Digo, bueno, pues, pues yo ya no sé. La verdad es que últimamente eso es lo único de lo que hablamos. No, eso no es lo único de lo que hablamos. A ver, una cosa es que a mí me gustaría hacerlo contigo. Mm. Y otra cosa es que siempre estemos hablando de eso. Ariel, no te enojes. Ariel. Escúchame. Todo esto es... Es nuevo para mí. Sí, yo, yo no soy como tú. Todo... Experimentado. Yo nunca lo he hecho. Bueno, y... Bueno, ¿qué te dijo tu mamá? <risa> mamá me dijo que la primera vez tiene que ser algo, algo mágico. Que, que tiene que ser con una persona a la que tú le tengas toda la confianza. Y, bueno, mi mamá tiene miedo de que me abusen, de que no me valoren por lo que yo soy. ¿Y tú confías en mí? Sí, Ariel, yo confío en ti, pero... Pero hay un problema. No. Sí. No. Sí. Bueno, ¿de qué se trata? Yo no lo quisiera hacer contigo. Porque... ¿Cómo lo puedo decir sin que suene horrible? A ver... Ariel... Yo no me quiero sentir presionada. Fiel, yo ya me siento presionada. Solo puedo pensar que si yo no lo hago contigo, pues, pues tú vas a encontrar una niña con la que sí lo puedas hacer. No, no, no. Yo no, no. Yo te quiero de ti. No importa lo que hagamos o lo que no hagamos, eso no importa, ¿me entiendes? Yo te quiero. ¿Verdad? Claro, claro que te quiero. Claro. Gracias, Ariel. ¿Nos podemos ir? Ah, sí, claro. Sí. <risa> okay. No, no, no. No sabes el cuero que vino a verte. No sabes. No, no, ven acá, ven, ven. Es el mango más buenote que he visto en mi vida. Es un... Monumento de deidad. <risa> ¿De dónde lo sacaste? Ah, pues ya ves. Ay, temo desilusionarte, Mita, pero es un modelo, lo contraté de una agencia. No, me digas eso, pensé que eras un nuevo galán. Digo, como pregunto por ti, ¿verdad? Dile que pasa. No, por favor, déjame lo pido una más. Ay, Mita, es todito para mí. <risa> no seas envidiosa, Pau. Sí, está bueno. Oh, mira, Oye, mira, mira, mira. Oh, uh, déjame voy. Oye, Paulina, a los héroes siempre les dan una recompensa. Ah, ¿sí? ¿En dónde? En las caricaturas. ¿Y qué clase de recompensa? Un beso de la dama que está en peligro. Paulina, ¿qué pasa? Hola. Abraham Cremón. Hola, Paulina, algo Hola, Irma María del Niño Jesús. Hola. ¿Te ofrece algo? ¿Un café? ¿Un té? ¿Un algo de comer? ¿Algo? No, no gracias, Irma, te estoy bien. ¡Ah, oh, sí, no me digas, Irmita! Me va a dar algo, por Dios. Irmita, el muchacho y yo tenemos que hablar de negocios. ¿Podría...? Sí, claro, claro, sí, claro, claro. Si necesitas algo, lo que sea, tú grita, Irmita, y yo vengo de mola. Muchas gracias. Ay, gracias, por todo lo que Gracias por venir, Ismael. Siéntate. No, señora, no tiene nada que agradecer. Matilde me habló de una pastilla que el señor Julián encontró en el cuarto de Clara. Sí. No sabemos qué es. Es esta. ¿Qué onda, Ismael? ¿Sabes qué es? No, pues no. Así a primera vista, no. Aunque lo que puedo hacer es mandarla a analizar al laboratorio de la facultad. Tengo un amigo que es químico y él me puede ayudar. ¿Y tardará mucho? No, no, no creo. Pero por lo que me contó Matilde acerca del comportamiento de su hija, supongo que podría ser un, un supresor del apetito o un laxante. No vayas a pensar mal, Abraham. 
pero te contraté para algo personal. ¿Algo? ¿Y qué tan personal? <risa> no es nada malo, ¿eh? No, 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 es, no es tan personal. Bueno, ¿por ¿de qué se trata? Mm, pues fíjate, necesito que me ayudes a hacer algo muy importante para mí. Bueno, Paulina, supongo que te habrán dicho cuánto vale mi trabajo, ¿no? Sí, sí me dijeron. Pero no te preocupes, ¿eh? Por el dinero no hay problema. Bueno, entonces yo no tengo ninguna bronca, pero no me han dicho qué es lo que tengo que hacer. Que no me quiero encontrar, Paulina. No, mi hijo Santo, ni te apures. Está bien ocupada ahí arriba en su ah, oficina. Bueno, voy a checarlo de la pasilla de la señora Vanessa. Hola, Ismael. ¿Cómo estás? Bien, Hola, gracias. Amor. ¿Ya te dijo Matilde que nos vamos a casar? Sí, anoche hablamos de eso. La terca de mi hermana está decidida a casarse contigo. No es terquedad. Ismael, de verdad yo amo a tu hermana. También me comentó que tiene miedo que tu mamá se aparezca mañana en la boda y cause problemas. Desgraciadamente tuve que ir a casa de mi mamá a buscar mi smoking Que por cierto lo hizo pedazos ¿Cómo? X, ya no tiene importancia Lo malo es que lo dejó inservible, ahora voy a tener que conseguir otro Hijo, tu mamá es... Eso es un peligro, sí, sí, ya lo sé Ismael Por eso decidí salirme de mi casa y irme a una casa nueva con mi nueva familia Si sí vas a la boda, ¿verdad? No sé Ya me voy, te hablo al rato Gracias por venir, mi amor no te preocupes por lo de tu traje, lo que te pongas será lindo. Yo tengo que ir a probarme mi vestido de novia a ver si ya quedó. Mi amor, ¿de verdad no te importa si me caso con un traje común y corriente? Ay, Roberto, ¿cómo crees? Claro que no me importa. Hoy quiero estar contigo, amor, porque todo sería mejor. Hoy quiero estar contigo, Mira. Bye, mamá, muchas gracias. Bye, mi amor, que te vaya bonito. Mamá, anoche ya no te conté. Ay, de ti, qué cosa, mi amor. No me asustes, ¿qué? ¿Sabes quién le está tirando la onda a Ariel? ¿Ariel? Sí, a Ariel. No, no, ni idea. Dime, ¿Qué? mamá. ¿Puedes escribirlo? Bueno, ya, luego ¿Sí, te cuento. Sí, sí. Mamá, sí, no. sí. Luego te cuento porque ya se me hace tarde. Adiós. <risa> Y pensar que yo no estoy Bueno, pues entonces nos vemos en la noche en mi casa. Sí, claro, ya tengo la dirección. Órale. Gracias. Pues muchas gracias, ¿eh? No tiene nada que agradecer, Paulina. Ah. Además, por cierto, me gusta mucho tu programa. No me digas, ¿a poco lo ves? Claro, no me lo pierdo. Ay, qué bueno, me da gusto. Bueno. Bueno, nos vemos. Mm, nos vemos, ¿eh? Ay, Paulina, perdón, no sabía que estuvieras ocupada. No, no, no estoy ocupada. Eh, mira, te presento a Abraham. Hola. Hola. Ella gusto. es Matilde. Ay, Ella trabaja aquí conmigo en el programa. Bueno, qué clase de mujeres tan hermosas hay en esta oficina. Sí, gracias. Bueno, con permiso. Gracias. Adiós. Adiós. ¿De dónde salió Jimán? ¡Ay! ¡Ay, está bueno! ¿sí? ¿No? ¡Uy, así, mira! ¿No, ya, Paulita, ¿qué onda? ¿Andas con él o qué? Matilde, o sea... Espérame, le tengo que hablar a la esposa de mi papá. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? ¡Ay! No te puedo contar eso. ¡Ay! Tengo que averiguar dónde queda esta maldita iglesia donde se va a hacer la boda, que seguramente va a ser de quinta, ahí por donde vive la verdulera esa. Bueno, pues podríamos preguntar en las iglesias cercanas, ¿no? ¡Claro, claro, tienes razón! ¡Susiflor! ¡Susiflor! ¡Ay! ¡A tus órdenes, señora! ¿Dónde está el directorio telefónico? ¿Lo quiere? No, no, Susi Flor. Nada más pregunté por él para ver si sabías dónde estaba. Ah, bueno. No seas bruta, niña. Si te pregunto por él es porque lo necesito. Sí, señora. Voy. Pero todavía no sabes qué vas a hacer, ¿o oh, sí, Delia? Lo que sea necesario, Delia. Pero la boda de mi hijo, con esa vulgar, no se va a llevar a cabo. Si no, me dejo de llamarte Delia. que grabar la mesa redonda sobre infidelidad. Ya pedí los servicios. Sí. Ay, todavía no termino de entrevistar a todas las mujeres que contacté. Pero bueno, el martes ya lo tengo todo listo. Oye, también estoy investigando sobre las madres solteras. 
Oye, ese tema es muy interesante. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Muchas mujeres se pueden sentir identificadas. Yo creo que pues, empezando por Fernanda. Tal vez ella quiera participar y a lo mejor se deja entrevistar. Pues se lo voy a proponer, pero la verdad no creo. Bueno, de todos modos es un tema tan común que no nos van a faltar casos. Eso sí. Además, yo creo que pueden hablar de un chorro de cosas, de lo difícil que debe ser, no sé, mantener una casa, un hijo. Sí, de lo que es ser mamá y papá al mismo tiempo. Híjole, es que enfrentarse a todo eso debe de ser muy difícil, ¿no? No sé cómo se las arreglan para todo, pero siempre sacan adelante a sus hijos. Uh -huh. Oye, ¿cómo vas con tu boda? Ay, oh, pues muy nerviosa, la verdad. Pues sí, es que tu vida va a cambiar en un instante. Pues es que no estoy nerviosa por eso. Roberto y yo nos amamos y pues sé que vamos a ser felices. Se trata de Delia. Ay, esta vieja, no más de oír su nombre me pongo mal. Es que tú sabes cómo es ella. ¿A poco crees que va a dejar que su hijo se case así nomás porque sí? Pues no puede hacer nada. ¿Y si lo intenta? Ahí vamos a estar nosotros para defenderte, ¿eh? Que ni chapra va a intentarlo porque se las va a ver conmigo. ¡Esa es mi amiga! ¡Gracias! ¡Adiós! Divorciados o no, mis papás te adoran, cara. Hola, bien. ¿Me podrías llevar a casa de Gina? Hola, amor. ¿Sí? ¿Segura que quieres ir? Sí, sí, claro que quiero hablar con ella. ¿Cómo crees que yo me siento, Ariel? Ella es mi mejor amiga. No quiero dejar las cosas así. Pues sí, vamos. Gracias por esta día de su voz. ¿Cómo crees? Ay, Mati, por Dios. Si así esa señora se aparece ese día, la hacemos pedazos, no se la acaba. Claro, yo soy capaz de sacarle las greñas, ¿eh? Así te digo. No, bueno, pero, pero sí, en serio. Yo siento que de verdad no tienes por qué preocuparte. Porque, ¿cómo es ella? O sea, no, una señora tan, tan, tan clasista, que primero se muere antes de venir a hacer el ridículo frente a todo el mundo, Mati, no, por Dios. Sí, no puedes permitir que ese miedo te arruine un día tan especial Exacto. como el día de tu boda. Claro, por Dios, es uno de los más importantes de tu vida. Uh -huh. Todo va a salir bien, todo va a salir perfecto. Nada más, pues, ¿cómo va a ir si no sabe ni dónde? ¿O ya le dijiste o qué? No, Roberto solo le dijo que la boda sería pronto, pero pero no le dio detalles. ¿Sabes? Ay, pero de todas formas esta señora es capaz de todo con tal de fastidiarnos. No, 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 no. En serio yo no creo. ¿En verdad que no? No, no, no ¿de qué te vas a preocupar? ¡Por Dios! ¿Cómo estás, Leti? Más o menos. ¿Está Gina? Se está bañando. ¿Por qué no te sientas un momento? Sí, gracias. Cuéntame, ¿cómo va todo? ¿Cómo está tu mamá? Ah, uh, bien. ¿Qué pasa, Betty? Estás muy rara. No, no, no pasa nada. ¿Segura? Sí, segura. Eh, ¿Se va a tardar Gina? No sé, pero voy a ver. ¿Qué? ¿Con la despedida? Sí. ¿Cómo que qué? ¿Tú te vas a casar y nosotros no hemos organizado nada? 
caro. Ay, es que la verdad ya no va a haber tiempo. No. Digo, ya sé que es súper especial y todo, pero como las cosas no están bien en mi casa, la verdad no tengo ánimo. Ay, ¿cómo? No, mejor cuéntenos usted del galán que vino hace rato, ese que parecía Ay, Jimana. Galán. ¿Qué parecía qué? Jimana, sí. ¿Qué es el galán? Galán, no, 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 de cera. Sí, mira. Bien no, guapo. Cierto. Sí. ¿Decidiste hacer tu plan? Ey, 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 ¿qué plan? ¿De qué hablan? Cuéntenme. ¿Por qué le estás tirando la onda a Betty, ¿Yo? Sí, se supone que somos amigas, ¿no? A ver, Betty, no te aceleres. ¿Qué te dijo Ariel? ¿Cómo que? ¡Ya sabe! ¡No te hagas, Gina! No, no sé, te lo juro. Dime qué te dijo. Te dijiste que yo no quiero tener relaciones con él. Eso no es cierto. Betty, ¿tú me dijiste? Sí, sí, yo te lo dije como amiga. ¿Y tú así se lo cuentas a Ariel? ¿Por qué, Gina? ¿Qué, ¿Qué clase de amiga eres? Betty, cálmate, no es para tanto. No, no, sí es para tanto. Tú no le puedes tirar la onda a mi novio, ¿qué te pasa? La verdad... Es que está muy guapo. Es tu novio, Gina, nos queremos mucho. Pues si estás segura de que se quieren tanto, ¿por qué te enojas, Betty? ¿Qué? ¿Tienes miedo de que te lo bajes? No puedo creer. Yo no tengo miedo de que me lo bajes. Lo que a mí me saca de onda es que... Gina, tú y yo somos amigas. A mí me duele mucho que tú... ¿Sabes qué, Gina? Entre amigas eso no se hace. Déjalo en paz. ¡Ay, estúpida! Ya te a venir a mi casa todavía a amenazarme, ¿no? ¿Y ¿Qué pasa, mujeritas? ¿Qué tienes? ¿Qué te importa? El fondo del asunto es que nuestra hija está muy perturbada con el hecho de que Julián y yo nos hayamos divorciado y que yo tengo otra pareja. Actualmente nuestra hija está viviendo conmigo. Defina perturbada, señora. Su estado emocional se ha ido agravando mucho en estos últimos días. Antes solo tenía unos desplantes en contra de Martín, mi pareja. Pleitos con, con su hermano, reclamaciones a mí por, por no ser capaz de reconciliarme con su papá. Pero ahora no ha salido de su cuarto, no ha ido a la escuela y bueno, ha estado cambiando mucho. Usted sabrá mejor, pero a mí me da la impresión que esto podría ser una depresión. Mm, no es posible. Para algunos muchachos el divorcio de sus padres resulta una vivencia traumática. Recientemente también nuestra hija tiene problemas de autoestima. Mm. Según una amiga que tiene Clara, dice que, que se odia a sí misma. Y tampoco está comiendo, doctor. Se percibe a sí misma como fea y gorda. Y lo cual es una falsedad porque ella es una muchacha hermosa y no es obesa, al contrario. Yo lo que siento es que ha bajado mucho de peso. ¿De verdad? Sí. Y también la noto cada día más demacrada. Cuando su papá le dijo que quería que viniera a verlo a usted, ella contestó que no estaba loca, que de ningún modo, que no necesitaba un psiquiatra. Por cierto, le dije al hermano de Matilde que viera las pastillas que encontraste en el cuarto de Clara. ¿Qué clase de pastillas? Eh, este chico es, 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 es un pasante de medicina y me dijo que no estaba seguro, pero que por el comportamiento de Clara podrían ser pastillas para la dieta, para no tener apetito. Entiendo, la otra noche ella solita se acabó una pizza grande. ¿Qué está pasando, doctor? La depresión, sobre todo en mujeres adolescentes como su hija, puede manifestarse a través de problemas de autoestima y alimentarios también. ¿Usted ha visto que su hija se provoque el vómito? No, 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 pero bueno, puede hacerlo cuando yo no estoy. O si está encerrada en su recámara. ¿Por qué? Es muy temprano para establecer un diagnóstico, pero... Pero su hija presenta la mayoría de los síntomas de la bulimia. Y si no es tratada a tiempo, puede tener consecuencias fatales.